हेलो व्यूअर्स वेलकम टू दिस क्लास ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिस क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्लासेस ऑन टेंसेस क्रिएटेड बाय कामरुल इंग्लिश एकेडमी टू हेल्प यू लर्न एंड स्पीक इन अ बेटर वे इट विल आल्सो हेल्प यू टू कम्युनिकेट इन अ मच मोर एडवांस्ड वे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द फर्स्ट ऑफ द एडवांस्ड इंग्लिश टेंसेस आर यू रेडी टू ग्रो अप योर स्पोकन इंग्लिश So let's get started. Priyo chhatro chhatira present perfect tense. Ei shabdo guli ortha holo pura bhoti to bortoman kal. Ortha je kaj gulo idhi modde ghote gachi, kintu tar fall ta bortoman. This tense connects the present with the past, or it links the present with the past. Ortha present perfect tense bortoman ke oti the shonge jure da ekta shompor ko sthapon kore. उदाहरण दीची देखो भात खेल तो भात खावा शेष हो गए आगे शुरू होतीत बर्तमान रही भात खावा गरपर की होने बला नहीं अर्थात भात खावर फल भात खावा क्या फल बर्तमान ए रेस गति क्या शेष हो जाए बर्तमान के अतीत संगे जुड़े दिल देखा जा व्यवहार क्षेत्र गो बर्तमान सद्य समाप्त सबेम्रेमत फल एर्तमान से सब क्षेत्र प्रेजेंट परफेक्टेंस यूज करक्य के भाव चिनब जो प्रेजेंट परफेक्टेंस रही है देखा जा सूत्र की बोल बांगला क्रियापद शेषे उदाहरण दिल्ली भात खेती तो खेती क्रियापद देखो बुझे बाकुटेंस प्रथम सबजेक्ट बसबे हैजुलर मध्य जेको एक बस शेषे भाव थे मेन भर तर भिथिरी अर्थात पास पार्टिसिपल फर्म बसाते वाक्य मध्य बाकी किबजेक्ट थे और शेषे बसा एक्टिव उदाहरण मध्यमे देखे नब ये स्ट्राक्चार की भाव एखे क्या कर देखे तो प्रथम सबजेक्ट जेहतु बसे सबजेक्ट के तारा कारण क्षेत्र तारा कर सबजेक्ट हमें लिखे दे एरपर क्षेत्र व्यवहित है बाकी जा सबजेक्ट आज सब थार्ड पार्सन एवं थार्ड पार्सन जो प्लूराल है तब क्या बस थार्ड पार्सन प्लूराल को देपल अर्थात तुम्हें तुम्हारा बहरे जा बेसिंग बोझा से गो सब ही पड़े जा थार्ड पार्सन प्लूराल मध्य बाकी थकल के थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर सबजेक्ट बा करतार क्षेत्र बाकी टाइगर टाइगारे प्रश्नबोधक आकार 
অর্থাৎ তারা কি বাঘ দেখেছে যদি এমন বলি তাহলে কি হবে কিছু নয় যে অবজারি ভাবটা আমার প্রথমে ছিল সেই অবজারি ভাবটাকে আমি সাবজেক্টের আগে লিখে দেব এবং শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক বসিয়ে দেব বাকি কারো কিন্তু স্থান পরিবর্তন হয়নি লক্ষ্য করে দেখো দে হ্যাভ সিন টাইগার এখানে হয়ে গেছে হ্যাভ দে সিন টাইগার তারা কি বাঘ দেখেছে এখানে প্রশ্ন করা বোঝাচ্ছে তাহলে এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবারে আমরা আরো কিছু উদাহরণের মাধ্যমে দেখে নেব যে এই স্ট্রাকচার কিভাবে কাজ করছে এবং কোথায় হ্যাভ বা হ্যাজ ব্যবহৃত হচ্ছে সো লেটস কাম ফরওয়ার্ড ডি আর স্টুডেন্টস নাও লেটস হ্যাভ অ্যানাদার এক্সাম্পল আমি একটি বল কিনেছি এখানে ক্রিয়াপদ কোনটি কিনেছি অর্থাৎ এখানে দেখো কিনেছি অর্থাৎ এখানে এছি যুক্ত আছে তাহলে বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর স্ট্রাকচারে আমি ফেলবো প্রথমে রয়েছে সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্টকে আমি আই বসিয়েছি হ্যাভ হ্যাজ এর মধ্যে যে কোনো একটা অবজারি আই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন তাহলে হ্যাভ হবে আই হ্যাভ ভি থ্রি এখানে ভাব কোনটি কিনেছি কেনা ইংরাজি কি বাই তার ভি থ্রি করলে হবে বট আমরা এখানে লিখেছি বট রেস অর্থাৎ বাকি কি পড়ে রয়েছে পড়ে রয়েছে এখানে একটি বল আমি বসিয়ে দিয়েছি এ বল তাহলে কি দাঁড়ানো আই হ্যাভ বট এ বল আমি একটি বল কিনেছি সে কি পৌঁছেছে অর্থাৎ আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করছি কোন জায়গায় কেউ গেছে যে সে কি পৌঁছেছে অর্থাৎ প্রশ্ন করছি এক্ষেত্রে অঞ্জলি আগে আসবে সাবজেক্টের হ্যাজ সি রিচ পৌঁছানো ইংরেজি কি রিচ ভিত্তির করলে হবে রিচ তাহলে কি দাঁড়াবে হ্যাজ সি রিচ আমরা হিও বলতে পারি হ্যাজ হি রিচ অর হ্যাজ সি রিচ শেষে ইন্টারগেশন মার্ক বসিয়েছি লেটস আলাদা এক্সাম্পল কখন সে পৌঁছেছে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এখানে দেখো সে কি পৌঁছেছে এই বাক্যটির উত্তর হ্যাঁ বা না এই দুই ভাবে দেওয়া যায় আমরা বলতে পারি হয় সে পৌঁছেছে না হলে বলতে পারি সে পৌঁছায়নি কিন্তু আমরা যখন বলব কখন সে পৌঁছেছে অর্থাৎ এখানে বাড়তে একটা ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড কখন এসে গেছে কখন ইংরাজি কি হোয়েন তাহলে আমরা প্রথমে হোয়েন লিখবো বাকি স্ট্রাকচার এর মতনই যেখানে অবজারি সাবজেক্ট আগে ছিল এখানে দেখো সি সাবজেক্ট তার আগে অবজারি হ্যাজ বসেছে এখানেও তাই ছিল এখানে বাড়তি শব্দ একটা এলো কি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হোয়েন কখন তাহলে কি দাঁড়াবে হোয়েন হ্যাজ সি রিচ কখন সে পৌঁছালো এর উত্তর কিন্তু হ্যাঁ বা না এস আর নো দিয়ে দেওয়া যাবে না আমাকে কোন একটা টাইম বলতে হবে তাই যখন আমরা দেখব যে কোনো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যুক্ত বাক্য আছে এবং সেটা প্রশ্নগত বাক্যে আছে সেক্ষেত্রে আমরা নর্মাল যে ইন্টারগেটিভ করার নিয়ম ঠিক সেরকমই হবে শুধু সেই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটি আমরা আগে বসিয়ে দেব তাহলেই আমাদের হয়ে যাবে কাম টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল তুমি আমার কলমটি নিয়েছ এখানে কাজটি কে করেছে তুমি তাহলে তুমি সাবজেক্ট ইউ ভাব কোনটা নিয়েছো নেয়া ইংরেজি কি তার থার্ড ফর্ম পে টু পেকেন এবারে তুমি যেহেতু সেকেন্ড পার্সন আমাদের সূত্র অনুযায়ী হ্যাভ হবে আমি হ্যাভ বসিয়েছি ইউ হ্যাভ এবার নেওয়া ইংরেজি নিয়েছ অর্থাৎ ক্রিয়াপতির সঙ্গে এছ যোগ আছে নেওয়া ইংরেজি টেক তার ভিত্তির করলে হবে টেক টু টেকেন আমি এখানে টেকেন বসিয়েছি এবারে বলছে রেস্ট অর্থাৎ বাকি কি পড়ে রয়েছে আমার কলমটি তাহলে মাই পেন বসিয়ে দিয়েছি তাহলে পুরো উত্তর কি দাঁড়ালো ইউ হ্যাভ টেকেন মাই পেন তুমি আমার কলমটি নিয়েছো ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও লেট আস চক আউট দ্য সেন অফ সিস অফ টুডেজ ক্লাস আজকে যা যা শেখা হলো সেগুলো প্রথম থেকে একটু বলে দেওয়া যাক আমরা প্রথমে দেখব যে কোন বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে এছি আছো আছে এছেন এগুলো যুক্ত আছে কি না যদি থাকে তাহলে বাক্যটি আমাকে এই স্ট্রাকচারে ফেলতে হবে সাবজেক্ট হ্যাভ ওর হ্যাজ ভি থ্রি অবজেক্ট কোথায় হ্যাভ বসে ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন এবং থার্ড পার্সেন প্লুরাল সাবজেক্ট গুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই হ্যাভ বসবে বাকি থাকলো থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার সেগুলো কোনগুলো ইট রাজু সি হি এরকম অনেক আছে অর্থাৎ আগে যেগুলো বলা হলো সেগুলোর বাইরে যা যা আছে সবই থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তো থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাজ ইউজ করব বাকি যেগুলো আছে ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন্ট এবং থার্ড পার্সেন্ট টুরাল দেখানো লেখা রয়েছে আই উই ইউ 
क्वेश्चन Dear students, that's all in this video. If you have any questions or suggestions, please write in the comment section of this channel and do subscribe this channel for more videos and share this video to others so that others can learn and grow their spoken English. See you with my next video on the use of present perfect tense. Thank you.